হ্যালো ভিউয়ার্স টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে সবাইকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন আমরা আজকে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর জীবিকান দ্বিতীয় পত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ সৃজনশীল প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করব এবং এটি একটি অধ্যায়ভিত্তিক প্রশ্ন এবং এখানে উদ্দীপকে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের পরিপাকতন্ত্রের অংশ এবং পরিপাকতন্ত্রের অংশের বিভিন্ন অংশ এটা পাকস্থলী এটা বি দ্বারা বোঝানো হয়েছে পাকস্থলী এ দ্বারা বোঝানো হয়েছে যকৃত সি দ্বারা বোঝানো হয়েছে অগ্নাশয় আর ডি দ্বারা বোঝানো হয়েছে ক্ষুদ্রান্ত আর এখানে যে যে অংশটা আমরা দেখতেছি এটা হচ্ছে আমাদের বৃহদান্ত্র তো এই উদ্দীপকের উপর ভিত্তি করে আমরা মূলত এই কোয়েশ্চেনের অ্যান্সারগুলো আজকে জানব ক নম্বরে বলতেছে দন্ত সংকেত কি দন্ত সংকেত হচ্ছে আমাদের যে উপরের চোয়াল আপার জ এবং লোয়ার জতে প্রায় চার ধরনের দাঁত থাকে এগুলোর যে অ্যারেঞ্জমেন্ট বা এগুলোকে একটা সাজানোর যে প্রক্রিয়া সেটাই হচ্ছে দন্ত সংকেত দন্ত সংকেত কীভাবে থাকে সেটা আমি আলোচনা করব আই এখানে ইনসিস যেটা আই টু সি ওয়ান পি টু এম থ্রি এটা উপরের মাড়িতে আর নিচের নিচের মাড়িতে আই টু সি ওয়ান পি টু এম থ্রি তাহলে এটা হচ্ছে দন্ত সংকেত এটা হচ্ছে মাড়ির এক পাশের দাঁতগুলো মাড়ি উপরে এটা উপরের এক পাশের অংশগুলোকে দেখানো হয়েছে সমান অর্ধেক এক অংশ আর এটা নিচের মাড়ির অর্ধেক অংশকে দেখানো হয়েছে তাই এটাকে টু দিয়ে গুণ করা হবে এটাকে টু দিয়ে গুণ করা হয় তাহলে দেখা যায় যে উপরে ষোলোটি থাকতেছে উপরের মাড়িতে নিচের মাড়িতে ষোলোটি টোটাল বত্রিশটি দাঁত থাকতেছে এটাই হচ্ছে দ্বন্দ্ব সংকেত আয় হচ্ছে ইনসিসার যেটা উপরের মাটিতে থাকে চারটা নিচের মাটিতে থাকে চারটা ক্যানাইন উপরে থাকে দুইটা নিচে থাকে দুইটা তারপরে প্রি মোলার যেটা উপরে থাকে চারটা নিচে থাকে চারটা এবং মোলার যেটা বা মোলার যেটা সেটা উপরে থাকে ছয়টা নিচে থাকে ছয়টা এবং থার্ড মোলার যেটা তিন নম্বর মোলারকে বলা হয় উইজডম টিথ বা আক্কেল দাঁত তো যাই হোক আশা করি তোমরা দন্ত সংকেত সম্পর্কে বুঝেছো দন্ত সংকেত আসলে এটা লিখে দেবে এরপরে খ নম্বর বলছে সি অংশকে মিশ্র গ্রন্থি বলা হয় কেন তাহলে এখন দেখবো সি অংশটি অর্থাৎ অগ্নাশয় বহি করা হিসাবে কী কাজ করে বহি করা হিসাবে সে এনজাইম তৈরি করতেছে বা অগ্নাশয় অগ্নাশয় রস তৈরি করতেছে এবং এনজাইমের মাধ্যমে সরকারের পরিবারের কী এনজাইম করতেছে সরকার পরিবারের এনজাইমগুলো আমরা জানব সরকারের পরিবারের জন্য এখানে মেনলি অ্যামাইলেজ এনজাইম তৈরি করতেছে যেটাকে আমরা বলি অগ্নাশয়িক অ্যামাইলেজ অ্যামাইলেজ আর মল্টেজ নামক এনজাইম তৈরি করে শর্করা অগ্নশয় থেকে এই দুটো এনজাইম প্রোটিন পরিবাহের এনজাইম তৈরি হয় এখান থেকে প্রোটিন পরিবাহের জন্য এনজাইম কী কী তৈরি হয় ট্রিপসিন কাইমো ট্রিপসিন এসব এনজাইমগুলো তৈরি হয় এবং চর্বি বা ফ্যাট পরিবাহের জন্য যে এনজাইমগুলো খরিত হয় সেগুলোর নাম হচ্ছে প্যানক্রিয়াটিক লাইপেজ তাহলে এই এনজাইমগুলো উৎপন্ন করতেছে সরকার পরিবারের জন্য অ্যামাইলেস প্রোটিন পরিবারের জন্য ট্রিপসিন ক্যামোট্রিপসিন চর্বি পরিবারের জন্য লাইপেস তাহলে এই এনজাইমগুলো যে প্রডিউস করতেছে সেই এনজাইমগুলো সর এই খাদ্যগুলোকে পরিপাক করতেছে এটা বহি ঘরের গন্ধির কাজ আর অন্তঘর গন্ধি হিসেবে কাজ করে আমরা জানি যে আমাদের অগ্নশের ঠিক পেছনের যে অংশটা লেজের অংশ আমরা জানি অগ্নশের তিনটা অংশ থাকে এটাকে বলে হেড এটা নেক এটা বডি টেল চারটা অংশ বলা যায় এবং লেজের অংশে কিছু অনেক অনেক কোষ থাকে অনেক ধরনের কোষ থাকে যেমন আলফা কোষ বেটা কোষ আইলেটস অফ ল্যাঙ্গারহেন্স থাকে এর মধ্যে আলফা কোষ আর বেটা কোষ বেটা কোষ থাকে আরও অনেক কোষ গামা কোষ থাকে ডেল্টা কোষ থাকে আমরা বলতে এই দুইটা নিয়ে জানবো মানে আলফা কোষ থেকে গ্লুকাগন নামক হরমোন তৈরি হয় আলফা কোষ থেকে গ্লুকাগন হরমোন তৈরি হয় বেটা কোষ থেকে তৈরি হয় ইনসুলিন এই দুটো হরমোন এগুলো কী করে এরা সরাসরি রক্ত এবং রসিকার সাথে মিশে সে দূরবর্তী স্থানে ক্রিয়াশীল হয় এবং এরা নালীর মাধ্যমে আসে না কিন্তু এগুলো অবশ্যই নালীর মাধ্যমে আসবে অর্থাৎ এই এই যে নালীটা আছে মাঝখানে জৈবির সাং নালী এই নালী দিয়ে ক্ষুদ্রান্তে আসবে বহি খরার গন্ধি যেটা এনজাইম তৈরি করবে এনজাইমটা নালীর মাধ্যমে ক্ষুদ্রান্তে যাবে কিন্তু হরমোনগুলো সরাসরি রক্ত এবং রসিকার সাথে মিশে যাবে এই জন্যই সাধারণত এটাকে বলা হচ্ছে মিশ্র গন্ধি গ নম্বর প্রশ্ন বলছে পরিপাকে ডি অংশের ভূমিকা ব্যাখ্যা করো পরিপাকে যে ডি অংশ ডি অংশের ভূমিকা অনেক বেশি বিকজ যে কোনো খাবারের যে চূড়ান্ত পরিপাক সেটা ডি অংশের মধ্যে ঘটে থাকে তার কারণ এখানে সরকার জাতীয় খাদ্যেরও যেমন পরিপাক হয় প্রোটিন জাতীয় খাদ্যেরও পরিপাক হয় এবং ফ্যাট জাতীয় খাদ্যেরও পরিপাক হয় 
প্রোটিন জাতীয় খাদ্য সরকার জাতীয় খাদ্যের পরিপাক মেনলি এখানে বিভিন্ন এনজাইম থাকে এবং এখানে যে এনজাইমে আসার উৎসগুলো একটা আসতে পারে এই অগ্নাশয় থেকে বিকজ ক্ষুদ্রান্তের মধ্যেই কিন্তু অগ্নাশয় ক্ষুদ্রান্তের মধ্যবর্তী কোনো একটা অংশের মধ্যেই অগ্নাশয়ের ওপেনিং তাই অগ্নাশয় থেকে এনজাইম আসতে পারে যেটাকে আমরা বলবো অগ্নাশয় রস আবার এটা আসতে পারে ক্ষুদ্রান্তের প্রাচীর থেকে যেটাকে বলে আন্তরিক রস তাহলে অগ্নাশয় রস থেকে সরকার পরিপাকের যে এনজাইম আসে সেটা হচ্ছে অ্যামাইলেজ এবং মলটেজ এবং আন্তরিক রস থেকে সরকার পরিপাকের জন্য যে এনজাইমগুলো আসে যেমন অ্যামাইলেজ মলটেজ আইসোমারেজ সুক্রেজ ল্যাকটেজ জাস্ট এইসব এনজাইমগুলো এখানে আসে এটা বলে দিতে হবে প্রোটিন পরিপাক প্রোটিন পরিপাক ও অগ্নাশয় রস থেকে আসে কোন কোন এনজাইম এটা এখানে লিখেছে ট্রিপসিন কায়মোট্রিপসিন এসব এনজাইমগুলো অগ্নাশয় রস থেকে আসে এবং আন্তরিক রস থেকে যে এনজাইমগুলো আসে সেগুলোকে ওই অ্যামাইনো পেপটাইডেস ডাই পেপটাইডেস ডাই পেপটাইডেস প্রোটিয়স পেপ জাস্ট অনেকগুলো এনজাইম আছে যেগুলো আন্তরিক রস থেকে আসে এগুলো জানতে হবে এরপরে চর্বি জাতীয় খাদ্যের পরিপাক এটা অগ্নাশয় রস থেকে আসবে অগ্নাশয় রস থেকে আসবে হচ্ছে গ্যাস্ট্রিক লাই সরি অগ্নাশয় লাইপেজ লাইপেজ এনজাইমের সাহায্যে চর্বি পরিপাক শুরু হবে আর আন্তরিক রস থেকে আসবে লেসিথিনেস কোলাজিনেস ফসফো লাইপেজ এসব এনজাইমগুলো আসবে আর আরও একটা জায়গা থেকে আসবে এটা তোমরা জানো সেটা হচ্ছে এটা পিত্তথলি পিত্তথল থেকে পিত্ত আসবে পিত্ত এসে এই এই জায়গাটার নাম হচ্ছে অ্যাম্পোল অফ ভ্যাটার এই অ্যাম্পোল অফ ভ্যাটার এসে উন্মুক্ত হবে অ্যাম্পোল অফ ভ্যাটার উন্মুক্ত হয়ে সেই চর্বি কণাগুলোকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে ক্ষুদ্র কণায় পরিণত করবে এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় ইমালসিফিকেশান তাহলে এই তিনটা উৎস থেকে বিভিন্ন এনজাইম এবং পিত্ত এসে এই চর্বি জাতীয় খাদ্যের পরিবার করতেছে তাহলে আমরা বুঝতেই পারতেছি যে ডি অংশের ভূমিকা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ডি অংশ খাদ্যের চূড়ান্ত পরিপাক করতেছে এরপরে উদ্দীপকে এ বি সি অংশের সমন্বয় না থাকলে কি ঘটবে বিশ্লেষণ করব এতক্ষণ যেগুলো বললাম সেগুলোই হচ্ছে এটার অ্যান্সার যে উদ্দীপকে এ এ হচ্ছে গ্রন্থি পরিবার গ্রন্থি এখান থেকে এখানে যে বিপাক ক্রিয়া হবে পিত্তরস আসবে এটার কিছু সঞ্চয় ভূমিকা আছে প্রোটিন বিভাগ হয় তারপরে বি অংশ হচ্ছে পাকস্থলী পাকস্থলীর মধ্যে খাদ্যের জমা থাকে আমরা জানি যে আমরা যে খাবারগুলো খাওয়াই সেখানে দুই থেকে ছয় ঘন্টা জমা থাকে গ্যাস্ট্রিক জুসের সাথে মিশে সেগুলো পরবর্তীতে ক্ষুদ্রান্তে আসে আবার সি অংশ যেটা এখান থেকে বিভিন্ন পরিপাক এনজাইম আসে এবং এখানে এসে উন্মুক্ত হয়ে সেই খাবারগুলোকে পরিপাক করে তাহলে এখান লিভার লিভারের সাথে যদি এটা সম্পর্ক না থাকে এটা সম্পর্ক না থাকে তাহলে খাদ্যের পরিপাক হবে না মোট কথা খাদ্যের যে একটা পরিপাক হওয়ার দরকার সে পরিপাক হবে না পরিপাক না হলে শোষণ হবে না শোষণ না হলে বিপাক হবে না বিপাক না হলে শরীরের পুষ্টি গ্রহণ করতে পারবে না ফলে বৃদ্ধি এবং গ্রোথ মানসিক দৈহিক বৃদ্ধি রহিত হবে এগুলোই হবে অর্থাৎ আমরা যে খাবার গ্রহণ করব সে খাবার গ্রহণ করার কোনো অর্থহীন হয়ে যাবে কোনো মূল্য থাকবে না সে খাবারটা যেহেতু শোষিত হচ্ছে না বা এই খাবারগুলো পরিপাকই হচ্ছে না তখন কি হবে আমাদের পেটে বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি করবে প্রিয় শিক্ষার্থীরা তাহলে এ বি সি অংশের সমন্বয় থাকাটা অত্যন্ত জরুরি বিশেষ করে এ কী কাজ করে এ যেমন বিভিন্ন যেমন গ্লাইকোজেনেসিস করে গ্লাইকোজেনেসিস প্রক্রিয়া গ্লাইকোজেনগুলো এখানে চলে যায় রক্তের ভিতর অতিরিক্ত গ্লুকোজ থাকতে দেয় না লিভারে গিয়ে গ্লাইকোজেন হিসেবে জমা থাকে এখানে গ্লুকোনিওজেনেসিস হয় বিভিন্ন বিপাকেও বিক্রিয়া গঠিত হয় এখানে যে সঞ্চয় ভূমিকা রয়েছে বি অংশে খাদ্যগুলো এসে জমা থাকে গ্যাস্ট্রিক জুসের সাহায্যে প্রোটিন জাতীয় খাদ্য এবং ফ্যাট জাতীয় খাদ্যের পরিপাক হয় এবং সেখান থেকে চলে আসে গ্যাস্ট্রিক ইমটিং হওয়ার পরে এখানে চলে আসে ক্ষুদ্রান্তে ক্ষুদ্রান্তে অগ্নশয় থেকে আবার বিভিন্ন এনজাম যায় সরকার পরিপাকের অ্যামাইলেজ মলটেজ প্রোটিন পরিপাকের ট্রিপসিন ক্রাইমোট্রিপসিন চর্পিপাকের লাইফে যে এনজামগুলো গিয়ে সেখানে খাদ্যের পরিপাক ঘটায় তাহলে সবগুলো সমন্বয় থাকলেই সুন্দরভাবে পরিপাক প্রক্রিয়া সংগঠিত হবে এছাড়া সম্ভব নয় তখন বিভিন্ন ধরনের জটিলতা সৃষ্টি হতে পারে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো দন্ত সংকেত কী প্রথমে আমরা দেখিয়ে দিয়েছি আই টু সি ওয়ান পি টু এম থ্রি এবং সি অংশের মিশ্রগ্রন্থি বলা হয় কেন সেটাও বলা হচ্ছে যে বহিভার গ্রন্থি হিসাবে কাজ করে যেটা এনজাইমগুলো তৈরি করে অন্তকর হিসেবে কাজ করে এই হরমোন দুটো তৈরি করে এই জন্য এটাকে মিশ্রগ্রন্থি বলা হচ্ছে আর ডি অংশের ভূমিকা তো বললাম এবং এ বি সি এর সমন্বয় না করলে বিভিন্ন জটিলতা হতে পারে সেটা নিয়ে আলোচনা করলাম আমরা আগামী ক্লাসে অন্য কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফিজ